ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ബെൽ ബട്ടണിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനും കൂടി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുള്ളൂ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജീൻസിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ ഇടാൻ പറ്റിയ ടോപ്പാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നര മീറ്റർ ക്ലോത്ത് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാനിത് ഇപ്പോൾ ടു ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതേപോലെ വെച്ചിട്ടാണുള്ളത് അതിന് ഒന്നും കൂടി ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് നാലായിട്ട് ഇങ്ങനെ മടക്കി വെക്കാം ഫോർ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കാം ജസ്റ്റ് ഇതേപോലെ ഫോർ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇതുള്ളത് ഇതാ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ നാല് ക്ലോത്ത് ഇതേപോലെ ഉണ്ടാവും പീസായിട്ട് ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ആണ് വേണ്ടത് ഇതിന് യോക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഇത് രണ്ട് പീസായിട്ടാണ് നമ്മളിത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക അതിൽ തന്നെ യോക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് യോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ യോക്കല്ല കുറച്ചും കൂടി ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള യോക്കാണ് അപ്പോൾ ഒരു പതിനാറ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടത്തേക്ക് ഇനി അതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഷോൾഡറിൻ്റെ അളവും കൂടിയും കൊടുക്കുക ഇതേപോലെ അങ്ങനെ അതും ഇതേപോലെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എത്രയാണ് നമ്മൾ അത് ഇതേപോലെ ജസ്റ്റ് ഇതേപോലെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആം ഹോള് ഞാൻ ഇതേപോലെ സെവൻ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അത് ഇതേപോലെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചെസ്റ്റിൻ്റെ അളവ് പിന്നെ അതിന് താഴത്ത് ഷേപ്പ് പിന്നെ ഈ ഏറ്റവും എൻഡിൽ വരുന്ന ആ അളവും കൂടിയും കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഇതേപോലെ ആ മാർക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ നെക്കിൻ്റെ അളവ് കൂടി നോക്കാം നെക്കിനിപ്പോൾ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഇവിടുന്ന് നെക്ക് നമ്മൾ എത്രയാണ് എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ മൂന്നര ഇഞ്ചാണ് നെക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നെക്കിൻ്റെ വീതി ഇതേപോലെ മൂന്നര ഇഞ്ചിൽ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എത്രയാണോ നമ്മളെ നെക്ക് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഷോൾഡറിൻ്റെ എവിടെയും നെക്കും രണ്ടിൻ്റെയും ഗ്യാപ്പ് ഇപ്പോൾ മൂന്നിഞ്ചാണ് ഉള്ളത് മൂന്നിഞ്ചിൽ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ എത്രയാണോ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ അതിൻ്റെ പകുതി ഒന്നര ഇഞ്ചിൽ ഇതേപോലെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കറക്റ്റായിട്ട് അത് എത്രയാണോ നമ്മൾ അതിൻ്റെ നേരെ പകുതിയിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടുന്ന് താഴത്തേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചര ഇഞ്ചാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അഞ്ചര അല്ലെ അഞ്ച് നമുക്ക് എത്രയാണോ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു ബെൽറ്റ് പോലെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്ട്രാപ്പ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാനൊരു അഞ്ച് ഇഞ്ചിൽ ഇതേപോലെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് അവിടെ നിന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ നെക്ക് നെക്ക് നോർമൽ നെക്കല്ല കുറച്ച് ഇറക്കമുള്ള നെക്കായാലും കുഴപ്പമില്ല ജസ്റ്റ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു ഏഴരയിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതേപോലെ അവിടെയും മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി അത് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അവിടുന്ന് അവിടത്തേക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ ഇതേപോലെ ആ മാർക്ക് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതേപോലെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ നെക്കിൻ്റെ അവിടത്തേക്കും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിനി ഇതിപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് നെക്കിൻ്റെ ആണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടുന്ന് ഇവിടത്തേക്കും നമുക്ക് സ്ട്രാപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇവിടത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടില്ല ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഇതാ ജസ്റ്റ് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതാ നമ്മുടെ ആം ഹോളുമായിട്ട് ഇത് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഇതേപോലെ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു കേവ് പോലെയാക്കിയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ ജസ്റ്റ് അത് അവിടെ വരച്ച് നീളും ഇതേപോലെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആം ഹോൾ ഇതേപോലെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചെയ്യാം ഇനി ബാക്കും ഫ്രണ്ടും സെയിം നെക്ക് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാൻ ഇനി ബാക്ക് നെക്ക് നമുക്ക് എന്താ പറയുക റൗണ്ട് ആക്കണേൽ ജസ്റ്റ് ഇതേപോലെ അവിടെ നിന്ന് അതും അതിൽ കുറച്ച് കുറക്കുക വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഇതേപോലെ ജസ്റ്റ് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ലൈന് ജസ്റ്റ് വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അവിടത്തേക്ക് നമ്മൾ റൗണ്ട് ആയിട്
എടുത്തിട്ട് അവിടത്തേക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നേരെ ആം ഹോളിൻ്റെ അവിടത്തേക്കാണ് ബാക്കി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതേപോലെ ആം ഹോളിൻ്റെ അവിടത്തേക്ക് ആ ഷേപ്പിൽ ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ സൈഡിലും ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ബാക്ക് എടുത്ത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ഒന്നുകൂടി കട്ട് ചെയ്യും ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ നെക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ മാർക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്യുക വി നെക്കിൽ ഇതാ ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രണ്ടും മാറ്റി വെക്കാം അങ്ങനെ ഫ്രണ്ട് വി നെക്കിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതേ ഷേപ്പിൽ ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ലൈ ഒരു ചെറിയൊരു ബാൻഡ് പോലെ ആയിട്ടാണ് വരിക പിന്നെ താഴത്ത് ഫ്രില്ല് ആ ഫ്രില്ലിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിതാ ക്ലോത്ത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്രയാണ് നമുക്ക് ഓരോ ആൾക്കാർക്ക് താല്പര്യമുള്ള പോലെ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചാണ് പന്ത്രണ്ട് ഒരു പതിമൂന്ന് ഇഞ്ച് ആ ഇതിൽ വരുന്ന രീതിയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് രണ്ട് പീസായിട്ട് മാറ്റാം ഒന്ന് ഫ്രണ്ടിലേക്കും ഒന്ന് ബാക്കിലേക്കും എന്നുള്ള രീതിക്ക് നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം അങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ട് പീസാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ഫ്രില്ല് എത്ര വേണേലും നമുക്ക് വെക്കാം അതിനനുസരിച്ച് ക്ലോത്ത് ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഫ്രില്ല് കൂടുതലായിട്ട് വെക്കാം ഇതിൽ ചെറിയ ഫ്രിൽസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട് നെക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് അത് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മളെപ്പോഴും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ സ്റ്റേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ നെക്ക് നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഫ്രണ്ടിൽ ഇതേപോലെ വി നെക്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബാക്ക് നെക്കും സെയിം അതേപോലെ തന്നെ അതും ഫിനിഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് ഫ്രില്ല് ഇതിന് താഴത്ത് ഫ്രില്ല് വെച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത പീസ് ഇതേപോലെ താഴത്ത് ചെറിയ ചെറിയ ഫ്രില്ല് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഈ എൻഡിൽ നിന്ന് അപ്പുറത്തെ എൻഡ് വരെ അത് ഫുള്ളായിട്ട് എത്തുന്ന രീതിയിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഫ്രിൽസ് കൊടുക്കുക ഇതിൽ ഞാൻ വിട്ട് വിട്ടിട്ടാണ് ഫ്രില്ല് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഒരുപാടൊന്നും ക്ലോത്ത് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഫ്രില്ല് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ക്ലോത്ത് ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫ്രില്ല് കൊടുക്കാം ഇത് മൊത്തം ഒരു ഒന്നര മീറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രം വരുന്ന ഒരു ക്ലോത്താണ് അതുകൊണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ ഫ്രിൽസ് അങ്ങനെ ഫ്രില്ല് ഫുള്ളായിട്ട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതേപോലെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാവുക ഇതേപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ഫ്രില്ല് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിലും നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രില്ല് സെയിം ബാക്ക് പീസിലും ഇതേപോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് രണ്ടും ഇതേപോലെ സെയിം എന്താ പറയുക ഒന്നിച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളിനി ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഷേപ്പ് ചെയ്യുമ്പം എന്താ പറയുക ആം ഹോളിൻ്റെ അവിടെ ഒരിഞ്ച് ഗ്യാപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ ഇതേപോലെ ഷേപ്പും ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിവിടെ ചെറിയൊരു ഇത് കൊടുക്കണം എന്താ പറയുക ബാൻഡ് കൊടുക്കണം ചെറിയ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് പീസ് ക്ലോത്ത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചര ഇഞ്ചാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ അഞ്ച് അഞ്ച് ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തത് ഷോൾഡറിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ചര ഇഞ്ച് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായി അഞ്ച് അഞ്ചര അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചിട്ടേ ക്ലോത്ത് ഇപ്പം വെക്കാനും പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതേപോലെയാണ് നമ്മൾ അളക്കേണ്ടത് എത്ര എത്ര വലുപ്പത്തിലുള്ള ഫ്രില്ല എന്താ പറയുക ബാൻഡാണ് ഇവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ വെക്കുക പിന്നെ എത്ര എത്ര വലുപ്പത്തിലുള്ള എന്താ പറയുക ബാൻഡ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് നോക്കുക അപ്പോൾ മൊത്തം പത്ത് ഇഞ്ചാണ് എനിക്ക്
ഇത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇഞ്ചിൽ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ രണ്ട് പീസ് വേണം രണ്ട് കയ്യിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് പീസ് ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതേപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മടക്കിയിട്ട് രണ്ട് ഭാഗം ഇതേപോലെ മടക്കിയിട്ട് ഒന്ന് അയേൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിരിക്കും ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒരു ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പ് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ നല്ല ഭാഗം തന്നെ എടുക്കുക ക്ലോത്തിൻ്റെ നല്ല ഭാഗം തന്നെ എടുത്തിട്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ വെക്കേണ്ട ബാൻഡും അതിൻ്റെയും നല്ല ഭാഗം തന്നെ എടുക്കുക ഇതേപോലെ ജസ്റ്റ് ഇതേപോലെ ജോയിൻ ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതേപോലെ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ആ അറ്റം വരെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഉടൻ വരെ എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് നോക്കാം ഇതേപോലെ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ അറ്റം വരെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതേപോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതേ ഭാഗത്ത് തന്നെ നമ്മളിതിനെ തിരിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്ക് പാർട്ടിൻ്റെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം സെയിം അതേ ബാൻഡ് തന്നെ ഇതേപോലെ തിരിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് ഇത് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഇതേപോലെ വെച്ചിട്ട് അതും ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതേപോലെ ഇതേപോലെ രണ്ട് ഭാഗവും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇതേപോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി ഫിനിഷ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇതേപോലെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുക അതിനെ ഒന്നും കൂടി മടക്കിയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് ഇതേപോലെ ഒന്ന് മടക്കി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്നും കൂടി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് മടക്കി പിന്നെ ആ തയ്യൽ തുമ്പിനെയും കൂടി ഉള്ളിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് ഇതേപോലെ അതിൻ്റെ ഈ അറ്റത്തൂടെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഫുള്ളായിട്ട് ഇതേപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ എൻഡിങ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ജസ്റ്റ് ഇതേപോലെ മടക്കിയിട്ട് ഇതേ ഒരു എന്താ പറയുക ആ എത്ര ഇഞ്ചാണോ നമ്മൾ ഇത് ബാൻഡ് വെക്കുന്നത് അതേ ഒരു ഇഞ്ച് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതേപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഒരേ അളവ് ഇതേപോലെ കീപ്പ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഇതേപോലെ മടക്കുമ്പോൾ അതേ ഒരു അളവ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം മടക്കിയെടുക്കാൻ ഇതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് വരിക ഫുള്ളായിട്ട് അങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഒന്നുകൂടെ വേണേൽ നമുക്ക് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഒന്നും കൂടി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ഫിനിഷിങ് ആയിരിക്കും ഈ അറ്റത്ത് ഒന്നും കൂടി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വേണേൽ ചുറ്റും ഇതേപോലെ തന്നെ സെയിം നമ്മൾ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലും കൂടി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക രണ്ട് സ്ലീവിലും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിവിടെ ഇച്ചിരി ഗ്യാപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ടീഷർട്ടിൻ്റെ കൂടെ മേലെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും ഇതിന് മാച്ചായിട്ടുള്ള ടീഷർട്ടിൻ്റെ കൂടെ അപ്പോൾ ഡ്രസ്സ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാനിത് ഇതേപോലെയാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ടീഷർട്ടിൻ്റെ കൂടെ അപ്പോൾ നിങ്ങളിതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക